மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வணக்கம் நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இரண்டாயிரத்து பதினாறு நவம்பர் எட்டாம் நாள் இரவு பண மதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப்பட்டது ஆறு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டோம் இதை எதிர்த்து தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளை எல்லாம் ஒன்றாக்கி விசாரித்து வரும் உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசிடமும் ரிசர்வ் வங்கியிடமும் விளக்கம் கேட்டிருந்தது நேற்று மத்திய அரசு அதை ஒப்படைத்திருந்தது அதில் இந்த நடவடிக்கை முறை சார்ந்த பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பின் ஒரு பகுதி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது இதனுள் கருப்பு பண ஒழிப்பு மின்னணு வடிவ பண பரிமாற்றம் வரி ஏய்ப்பை தடுத்தல் பயங்கரவாதத்திற்கு செல்லும் நிதியை தடுத்தல் என பல நோக்கங்களும் அடங்கும் நமது கேள்வி ஆறு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டனவே இந்திய பொருளாதாரம் மேம்பட்டுள்ளதா அல்லது பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதா விவாதிக்கலாம் பங்கேற்போர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து திருமிகு லட்சுமி ராமச்சந்திரன் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் பொருளாதார நிபுணர் திரு சுரேஷ் பார்த்தசாரதி ஊடகவியலாளர் திரு ஜென்ராம் ஆகியோர் நால்வருக்கும் வணக்கம் வாதங்களோடு நல்ல கல்வியையும் தாருங்கள் என்று வேண்டுகிறேன் ஒட்டுமொத்தமாக ஆறு ஆண்டுகள் கடந்திருக்கிறோம் இந்திய பொருளாதாரம் இந்த நடவடிக்கையால் மேம்பட்டுள்ளதா அல்லது பின்னடைவை கண்டுள்ளதா சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் ஒவ்வொன்றாக விரிவாக அப்புறம் விவாதிக்கலாம் இல்லை கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் தான் ஆயிருக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன ஜிடிபி இருந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன ஜிடிபி இருக்குது இது ஒரு ஒரு அளவுகோலாக எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜிடிபியை சரிவை எதிர் எதிர்நோக்கணும் இந்த கோவிட் வந்து தான் ஃபர்தராக போயிட்டு இப்போ திருப்பி தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல தான் பவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேபி இந்த வருஷம் இப்போ வேர்ல்டு எக்கானமி இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கும்போது பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் செவன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து இப்போ செவன் பர்சன்ட் ஜிடிபின்னு பேசுகிறோம் வேர்ல்டில் சில கண்ட்ரி தான் ஜிடிபி செவன்லாம் பேசுகிற அளவுக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம வளர்ந்து தானே இருக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு அது ஒரு எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ் மாதிரி நான் பார்க்குறேன் நான் அதை திரு ஜென்ரா பொருளாதாரம் சரிவில் தான் இருக்குது டிமானிட்டைசேஷனால் ஏற்பட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகள் வந்து இந்த சரிவுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்த பெருந்தொற்று காரணம் அல்லது உக்ரைன் ரஷ்யா வார் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி வேறு காரணங்களை எதிர்வாதமாக அரசு தரப்பில் வைக்கக்கூடும் ஆனால் பொருளாதாரம் சரிஞ்சிருக்குது என்னென்ன காரணங்களை எல்லாம் வந்து டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வரும்போது பண மதிப்பு நீ பண மதிப்பு நீக்கத்தை கொண்டு வரும்போது என்னென்ன காரணங்களை எல்லாம் அரசு சொல்லியதோ அந்த அனைத்து துறைகளிலும் அரசு வந்து சொன்ன மாதிரி வெற்றியை ஈட்டவில்லை இதற்கு மாறான விஷயங்கள் தான் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான நிலையாக இருக்குது ரமேஷ் சேதுராம் என்னை பொறுத்தவரை வந்து இது ஒரு மிக்சடாக தான் பார்க்கணும் காரணம் என்னென்னாக்கா இப்போ இந்த டிமானிட்டைசேஷன் அதை தொடர்ந்து பல சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள்னு சொல்கிறோம் அதையெல்லாம் அரசு பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து தொடர்ந்து சரிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம வந்து காங்கிரஸ் காலத்திலேருந்தே அந்த சரிவு தொடங்கியதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இருந்தாலும் அதை நீண்ட நெடுந்தோ தொலைநோக்கு பார்வையுடன் நம்ம வந்து இதை அணுகணுங்கிற முறையில் நிறைய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்காக எல்லாம் செய்கிற எல்லாமே நூறு சதவீதம் சரியாக இருந்தது அதனால் இன்றைக்கி வந்து அமோகமாக எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதில் ஒரு சில தவறுகள் இருக்குது அது வந்து இன் டியூ கோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கா ஒரு காலம் தொடரும் இதில் நிலையில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணுறாங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இன்னும் முன்னெடுப்புகள் பல எடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கு அதுக்குள்ளே ஐயா ஜென்ரம் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க அதை ஒரு சாக்காக நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அந்த நிதர்சனமான உண்மை கூட ஏன்னா வந்து இது இந்த இந்தியாவில் மேலே மட்டும்தான் வந்து கோவிட் தாக்கம் இருந்தது இந்தியாவில் மட்டும்தான் வந்து உக்ரைன் ரஷ்ய போருடைய தாக்கம் இருந்ததுன்னு நம்ம சொன்னால் நம்ம வேணால் ஒத்துக்கலாம் ஒருவேளை அதை வந்து ஒரு இதோ சப்பக்கட்டாக சொல்கிறோமா இது வாங்குகிறோம் ஆனால் உலக அளவில் இருந்திருக்கு எல்லா நாடுகளும் இந்த பிரச்சனையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம சொல்லக்கூடிய நன்றாக இருக்கிறது சைனா போன்ற நாடுகள்ல இந்த ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் மிக மோசமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அங்க வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வெளியில வராதது காரணம் அங்க ஒரு ஒரு க்ளோஸ்டு சொசைட்டின்னு சொல்றோம் வெளியில் அதுவும் அதிக இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் அங்கேயும் நிலைமை சீராக இல்லை வளர்ந்த நாடுகள்னு சொல்லக்கூடியதில் யூகே போன்ற நாடுகள் அப்படியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா யூரோப் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு அந்த நாடுகளாக இருக்கட்டும் இல்லை அமெரிக்காவே கூட இருக்கட்டும் எல்லா இடங்கள்லையும் இந்த சரிவுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அண்டை நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தான் அவங்களோட கடன் சுமை எவ்வளவு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அண்டை நாடுன்னு சொல்லக்கூடிய பங்களாதேஷ் அதே மாதிரி நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடான ஸ்ரீலங்காவில் எந்த மாதிரியான சுச்
அப்படிங்கும் போது அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸாக தான் நம்ம இவ்வளவு பெரிய நடவடிக்கை அதன் பிறகு வந்த கோவிட் பெருந்தொற்று உலக நாடுகளின் இன்றைய பொருளாதார மந்த நிலை இத்தனையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது இந்தியா நல்ல நிலைமையிலேயே இருக்கிறதுன்னு சொல்றீங்க லட்சுமி ராமச்சந்திரன் உங்களுடைய கருத்து என்ன வணக்கம் அதாவது அரசாங்கம் நிகழ்த்தின ஒரு மிகப்பெரிய சுரண்டல் அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்ல சொன்னார் அது ஏன் அப்படிங்கறத நான் வந்து சும்மா தொத்தாம்பது ரூபாய் இங்க பேசினாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேச போறது இல்ல புள்ளி விவரத்தோட ஆர்பிஐ ல இருந்து அவங்க வழங்கின புள்ளி விவரத்தோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஓகேவா முதல்ல இவங்க என்ன கிளைம் பண்ணாங்க கேஷ்லெஸ் சொசைட்டி அப்படின்னாங்க பணமே இருக்காது எல்லாமே டிஜிட்டல்ல தான் நடக்கும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் வந்து கேஷ்லெஸ் ஆக முடியாதுன்னு ஒண்ணு லெஸ் கேஷ் சொசைட்டி அப்படின்னாங்க இப்ப ஆர்பிஐ புள்ளி விவரத்தை தான் சொல்ல போறேன் நான் எங்க கட்சி தயாரிச்ச புள்ளி விவரம் இல்ல இன்னையோட நிலைமை இப்படி மொத்தமா வந்து கேஷ் இன் சர்க்குலேஷன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் எயிட் லேக் குரோர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பதினா பதினாறுல இவங்க டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேஷ் இன் சர்க்குலேஷன் செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் லேக் குரோ ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் இன்னைக்கு தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அதோட பர்சன்டேஜ் ஜம்ப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் ஸோ கேஷ் லெஸ் சொசைட்டி லெஸ் கேஷ் சொசைட்டி இல்ல கேஷ் ஃபுல் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு புது வார்த்தை வேணா கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இந்த ரெண்டாயிரம் நோட்டு நீங்க எல்லாம் ஏடிஎம்ல வந்து ரெண்டாயிரம் நோட்டுன்னு ஒண்ணு இது பண்ணாங்க இல்லையா பிரிண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்து எத்தனை நாள் ஆச்சு இவங்க எல்லாம் பாத்துருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது யார்கிட்ட இருக்குன்னு தெரியல ஏன்னா அஸ்பர்த ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரம் நோட்டு வந்து சர்க்குலேஷன்ல இருக்கிறது வந்து இருநூத்தி பதினாலு கோடி நோட்டுகள் இருக்கா சர்க்குலேஷன்ல அதாவது அதோட வேல்யூ வந்து 4.28 பாயிண்ட் டூ எயிட் லேக் குரோஸ் வந்து கேஷ் வந்து சர்க்குலேஷன்ல ரெண்டாயிரம் நோட்டா இருக்கா ஆனா நான் ரெண்டாயிரம் நோட்டை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்க இப்ப ஏடிஎம்க்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு தான் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட் எல்லாம் யார் வீட்டுல இருக்குன்னு தெரியல அதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்ல சொல்லுங்க ஓகே அடுத்தது சுவிஸ் பேங்க்கு வரும் ஓகேவா சுவிஸ் பேங்க் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா மொத்தமா இந்தியர்களுக்கு இந்தியர்களோட சுவிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பைசா இன்னி இந்த வருஷத்தோட நிலவரப்படி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் இதுதான் பதினாலு வருஷத்துல ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் அப்படியே கொண்டு வந்து அங்கே இருந்து சுவிஸ் பேங்க்ல இருந்து எல்லாத்தையும் இறக்கி நம்மளுக்கு எல்லாம் பதினஞ்சு லட்சம் போடுவேன்னு சொன்னவரு அந்த சுவிஸ் பேங்க் அக்கௌண்டோட கணக்குல அவங்களோட டெபாசிட்ட ஏத்திருக்கிறாரு ஓகேவா மூணாவது ஸோ கேஷ்ல கருப்ப கேஷ்லெஸ் இல்ல கேஷ்ஃபுல் சொசைட்டி நம்ம புதுசா ஒரு வேர்ட காயின் பண்ணி அப்படி சொல்லிடலாம் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க போறோம் கருப்பு பணம் ஒழியல அடுத்தது வரும் இந்தியாவோட கரப்ஷன் ரேட்டிங் என்ன கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க ஒழிக்க போறோம் கரப்ஷனே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு நம்ம கரப்ஷன் ரேங்கிங் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா உலக நாடு அளவுல அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பதினாறுல நம்ம எழுபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருந்தோம் இன்னைக்கு எண்பத்தஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் ஓகேவா இன்னொன்னு புதுசு புதுசா நீங்க அந்த டிமானிட்டைசேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண அப்புறம் டெய்லி ஒரு புதுசு புதுசா அதுக்கு ஒரு நோக்கம் கட்டிப்பாங்க பத்து நோக்கம் வந்து அடைய முடியல அப்படின்னு இன்னொரு நோக்கம் கற்பிச்சாங்க அதுல ஒரு காரணம் இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பேக் நோட்ஸ் இருக்குல்ல கவுண்டர் பேக் நோட்ஸ் அதை ஒழிக்க போறோம் அதுக்குதான் இப்ப டிமானிட்டைசேஷன் அதனாலதான் உங்ககிட்ட இருந்து இந்த ஐநூறு ரூபாய் நோட்டும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் நாங்க நீக்கிட்டோம் அப்படின்னாங்க அந்த பேக் நோட்ஸோட அளவு பாக்குறோம் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டோட பேக் நோட்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட் படி நூத்தி ரெண்டு சதவீதம் புழக்கத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டோட புழக்கம் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கான் மொத்தமா ஓவரால் வேல்யூ படி கிட்டத்தட்ட டென் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கவுண்டர் பிட் நோட் ஓகேவா அடுத்த கோலும் இவங்களால கவர்மெண்ட் பாலிசி டிசிஷன் எடுப்பாங்க எடுப்பாங்க அதுல சில தவறுகள் வந்துடும் அந்த தவறுகள் அது வந்து யூ கே நாட் ரீச் யுவர் கோல் உங்களோட இன்டென்ஷன் நல்லதா இருக்கலாம் சில சமயம் அந்த இன்டென்ஷன் அடைய முடியாது அப்படிங்கறத மன்னிச்சு விட்டுருக்கும் ஆனா இதோட மற்ற விளைவுகள் நம்ம ரெண்டு பேரிடர சந்திச்சிருக்கோம் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஒன்னு வந்து இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று அது வந்து பெரிய பேரிடர் இது வந்து நேச்சுரல் 
அது அது மனுஷனால உருவாக்கப்பட்டதில்ல இது வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னு சொல்றோம் இன்னொரு மேன்மேட் டிசாஸ்டர் அது மிஸ்டர் மோடி மேட் டிசாஸ்டர்னு சொல்லலாம் அதுதான் இந்த பண நீக்கம் அப்படிங்கறது இந்த டிமோனி என்றால் ஏன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஜிடிபி எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குளோ வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஜிடிபி பதினேழு பதினெட்டுல எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஜஸ்ட் பிஃபோர் டிமானிட்டைசேஷன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இருந்தது அது இறங்கி செவன் பர்சன்ட் வந்தது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பதினெட்டு பத்தொன்பதுல அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆச்சு நைன்டீன் டுவெண்டில அது போர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் பேண்டமிக் போர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் குறைஞ்சது கரெக்டா சொன்னாரு இங்க தலைவர் திரு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ரெண்டு புள்ளி குறையும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி ஜிடிபியோட குரோ வந்து குரோத் ரேட் வந்து ரெண்டு புள்ளி குறைஞ்சது அதுக்கப்புறம் கொரோனா வந்தது அது ரொம்ப அப்படியே நெகட்டிவ்ல போச்சு இப்போதும் இப்ப நம்ம வந்து தலை தூக்கி நிக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து லோ பேஸ்ல நீங்க வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் கணக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த பொருளாதார நிபுணர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் லோ பேஸ்ல வந்து பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஹையா தான் எயிட் பர்சன்ட் என்ன டென் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் ஆனா பேஸ் என்ன அப்படிங்கறத மறந்துடக்கூடாது ஐ ஐ எம் ஷோர் யூ நோ பீப்புள் ஹியர் நோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிஃபோர் அடித்தளத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இவன் உதவி செஞ்சாங்க வந்து அவங்க வந்து பணம் கொடுத்தார்கள் அவங்கள வந்து தவிக்க விடல நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணும் எப்படி மக்கள் வந்து தவிச்சாங்க அப்படிங்கறத நம்ம கண்கூடா பார்த்தோம் எப்படி வந்து நூறு நாள் வேலை திட்டங்களுக்காக வந்து தேடி ஊரை நோக்கி போனாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம இந்த வெறும் பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி பர்சன்டேஜ் மட்டும் வச்சு பேச வேணாம் நான் வந்து இப்ப வரேன் இதற்கான பதில் கொஞ்சம் பொறுத்திருங்க அடுத்த சுற்றுல பேசலாம் இதுக்குரிய பதில் என்ன திரு சுரேஷ் பாரதி சார் பாக்கலாம் இப்ப அவங்களே ரெண்டு ஒன்னொரு டேட்டா கொடுத்திருந்தாங்க கேஷ் செவன்டீன் லேக்ஸ் குரோர் இருந்தது இப்ப தேர்ட்டி லேக்ஸ் குரோர் ஆயிருக்கு அப்புறம் செவன்டீன் டு தேர்ட்டினா எக்கனாமி ஒன்று குரோ ஆயிருக்கணும் ஏதோ கேஷ் வந்திருக்கோம் அப்போ செவன்டீன் டு தேர்ட்டினா ஏதோ ஒன்று குரோ ஆயிருக்கணும் இல்லை எங்கேயோ இருக்கல சரி இதுல ஒரு வியப்பு டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றமும் அதிகரிச்சிருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு பல லட்சம் கோடிகளுக்கு இருக்குது அதே வேளையில் ரொக்க பணப்புழக்கமும் அதிகரிச்சிருக்குது அது என்ன விந்தை இல்லை எக்கனமே அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும் இல்லை பணம் எங்கேயோ வராமல் திடீர்னு பணம் எங்கேயிருந்து வர்றது வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை இல்லையா இப்போ இந்தியா வேர்ல்டில் நடக்கிற டிஜிட்டல் குறைப்பதுன்ற அரசின் அந்த முடிவில் தோல்வியுற்று இருக்கிறாங்க இல்லை டெஃபினட்டாக இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி எது ஒன்றுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் யாருமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் நீங்கள் ஒரு டிஷன் எடுக்கிறீங்க அது ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வேறு நிறைய இருக்கும் பாசிட்டிவ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கூட இருக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் குழந்தைங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுறாங்க நீட்டோ ஐஐடியோ எழுதுறாங்க அந்த எக்ஸாமில் ஃபைல் ஆகிடுறாங்க ஆனால் அங்கே கிடைச்ச அனுபவம் நாலேஜ் அவங்க காலேஜில் போய் படிக்கும்போது அதை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி தான் இப்போ இந்தியாவில் வந்து இந்த டிமானைசேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஐடியாஸ் கொண்டாந்துருப்பாங்க அந்த ஐடியாஸ் கூட டெஃபினெட்லி கூட ஃபைலியர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபைலியராக பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் இட்ஸ் அ ஜென்ரல் டிபேட் நம்மளுக்கு எடுத்த எடுப்பிலேயே எவ்வளவோ பேர் உயிரிழப்புகளோடு நேரடியாக அதை நிரூபிக்க முடியுமா என்றால் அது சிரமம்தான் ஆனால் இதன் விளைவாக அங்கங்க நின்னவங்க வங்கியிலேயே செத்தவங்க ஏடிஎம்ல தவிச்சவங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் வச்சிருந்தவங்க கூட நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க நூறு கோடி இருநூறு கோடி வச்சிருந்தவங்களாம் ஈஸியாக மாத்திக்கிட்டாங்கன்னு பொதுமக்கள் பேசுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ ரிசர்வ் வங்கி கொடுத்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் இது என்று மத்திய அரசு சொல்கிறது என்றால் இதற்கெல்லாம் முன்கூட்டியே முடிவெடுத்து தானே செஞ்சிருப்பாங்க இல்லை முடிவு தான் எடுத்திருப்பாங்க சி இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் சொசைட்டியில் இருந்துன்னா தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாதனால எல்லாருக்கும் எப்படி வேணா பண்ண இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை எப்படி ஏமாத்தணும்னு சராசரியாக ரோட்ல இருக்க மக்கள்கிட்ட கிட்ட கூட சொல்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க இன்கம் டேக்ஸ்ல அவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்க அப்போ ஒரு கோடி பேர் தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாததை ஒரு பெரும் செல்வந்தர் தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாததை இந்த பொருளாதார கூட்டத்தில் ஈடாயிருது இல்ல அதுதான் சொல்றேன் நம்ம எப்பயுமே எயிட்டி டுவெண்டி ஃபார்முலா தான் எப்பயுமே பேசுறோம் அந்த டுவெண்ட்டி தான் கம்ப்ளீட்டா டாமினேட் பண்ணுவாங்க வேர்ல்ட அவங்களால எப்படி வேணா எந்த நேரத்தில் வேணா எஸ்கேப் ஆகும் இந்த எயிட்டி பர்சென்ட் எப்பயுமே சஃபர் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் அது எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ
ஸோ இது நாளைக்கே கரைஞ்சு க இன்கம் இது கரப்ஷன்லாம் அழிஞ்சிடுமா இல்லை பணப்பழக்கம் குறைஞ்சிடுமா குறையாது இன்றைக்கி உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஒரு இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறான்னா முப்பது பர்சன்ட் கேஷில் போடுறான் நாற்பது பர்சன்ட் கேஷில் போடுறான் இது சொசைட்டியில் இது டீப் ரூட்டடாக இருக்குது இந்த டீப் ரூட்டட் எடுக்குன்னா ஒரே நாளில் ஒரே வாரத்தில் ஒரே மாதத்தில் நூற்றி என்ன முப்பத்தஞ்சு கோடி இருக்க பப்ளிக்கில் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது இதோட எஃபெக்ட் பார்க்கணும்னா பத்து இருபது வருஷம் ஆகலாம் இவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆனால் டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆச்சு டெஃபினட்டாக இப்போ கோவிட் பீரியடில் வந்து நிறைய டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ டிஜிட்டலைசேஷன் இந்தியாவில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பணம் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஏடிஎம்மில் போய் நீங்கள் பணம் எடுக்க முடியாது பேங்கில் போய் பணம் எடுக்க முடியாது நிறைய பப்ளிக் ரோட்டில் இருந்திருப்பாங்க டிமானைசேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த கோவிடில் மக்கள் சஃபர் ஆனால் கூட அட்லீஸ்ட் இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் இருந்தது பெரிய அளவில் ஒரு வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஒரு இருபது விழுக்காடு பணம் திரும்பவே வராதுன்னு தான் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் தொண்ணூற்றி ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட விழுக்காடு அளவுக்கு பணம் திரும்பியே வந்துருச்சு அது பெரிதாக விமர்சிக்கப்பட்டது இல்லை இல்லை சி சொசைட்டியில் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் சொசைட்டியில் யாருக்கு எங்கே இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கோ அங்கே பண்ண முடியும் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கில் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கில் எடுத்துகிட்டு போய் மாற்றுறீங்க ஜென்ரல் பப்ளிக் பேங்கில் போனால் கியூவில் பத்து அவர் இருந்து தான் மாற்றணும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஏழைக்கு தனி ரூல்ஸு வசதி இருக்கிறவங்க தனி ரூல் அரசால் அதை தடுக்க முடியல தானே இல்லை கண்டிப்பாக தடுக்க என்றைக்கு பண்ணாலும் தடுக்க முடியாது இன்றைக்கும் இல்லை இன்னொரு இருபது வருஷம் கழிச்சு கூட தடுக்க முடியாது ஏன்னா சொசைட்டியில் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்களும் உங்களால் தடுக்கவே முடியாது எப்படி தடுக்க முடியும் உங்களால் லட்சுமி கேட்குறாங்க அப்புறம் எதுக்கு டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாங்க ப்ராப்ளி இவங்க பேக் ஹேண்டில் டிஜிட்டலைசேஷன் கொண்டு வரணும்னு பேக் ஹேண்டில் வச்சிருப்பாங்க அதை சொல்லாமல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அதில் சில ஐடியா வச்சிருப்பாங்க அந்த ஐடியா ஃபைலியர் ஆகிருக்கலாம் சி ஐடியா ஃபைலியர் ஆகலாம் அதோட எஃபெக்ட் காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் பார்த்தா பெட்டராக தான் ஆயின்னு இருக்கு அறிவிக்கப்பட்ட மறுநாளை ஒரு நிறுவனத்தின் விளம்பரம் அவ்வளவு பெரியதாக வருகிறது என்றெல்லாம் பல விமர்சனங்கள் அந்த நாட்கள் எழுந்தன அன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அன்று அந்த நொடியில் நான் தான் செய்தியில் உட்கார்ந்திருந்தேன் நம்ப முடியாமல் அந்த செய்தியை படித்தேன் இதை எப்படி சாத்தியப்படுத்தப் போகிறார்கள் என்று ஆண்டுகள் ஆறு கடந்து விட்டன அதன் நிலை என்று நாம் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் மறுமொழியும் ஆண்டுகள் ஆறு கடந்து விட்டன எந்த விதமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை ஆனால் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் வந்து பெட்டராக இருக்குது அதனால் வந்து அனைத்து துறைகள்லேயும் இந்த முயற்சியில் ஏற்பட்ட தோல்வி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டோனில் வந்து சுரேஷ் சொன்னார் அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லா துறையிலையும் அரசினுடைய கிளைம் வந்து தோத்து போச்சு அது ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ரியாக்ஷன் மிக்ஸ்டான பலன்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு எல்லா செயல்களுக்குள்ளயும் மிக்ஸ்டான பலன்கள் இருக்கும் ஆனா டால் கிளைம்ஸ் நவம்பர் எட்டாம் தேதி இரவு எட்டு மணிக்கு டால் கிளைம்ஸ் மக்கள் முன்னாடி வைக்கப்பட்டன அதை ஒழிச்சிருவோம் இதை ஒழிச்சிருவோன்னு சொல்லி லட்சுமி வந்து தெளிவா சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஏரியாலயும் என்னென்ன நடந்ததுன்னு அதுல முதல்ல வந்து புழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஐநூறு ரூபாய் நோட்டையும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் வெளியில எடுக்கணும் அந்த பதினேழு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி பணத்தை வந்து வெளியில் எடுக்கணும் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேஷ் சர்க்குலேட்டட் அதை வந்து வெளியில் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ வந்து எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் கேஷ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை வந்து ஏதாவது ஒன்றில் க்ரோத்து தான் ஆயிருக்கணும்னா அப்போ அப்போ வந்ததும் அது க்ரோத்தில் தானே அந்த பணம் வெளியில் இருந்திருக்கும் அந்த பத்தொம் பத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது ஏழா அந்த பதினேழு புள்ளி ஒன்பது ஏழு லட்சம் கோடி பணமும் ஏதோ ஒரு வளர்ச்சியில் தானே இருந்திருக்கும் அந்த பொருள் கிடையாதா இப்போ இவங்க செய்யும் போது மட்டும் முப்பது லட்சம் கோடி எங்க எப்படி கேஷ் சர்க்குலேட் ஆகுதுன்னு கேட்டா அது ஏதோ ஒரு வளர்ச்சியின் காரணமாக ஆகுதுன்னு பதில் சொல்றது வந்து எவ்வளவு தூரம் பொருந்தும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல அது போக டிஜிட்டலைஸ் ஆயிடுச்சு அது ஒரு நோக்கமாக வச்சிருக்கலாம் அதை வந்து சொல்லாம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு முதல்ல சொல்லல டிஜிட்டல் எக்கானமிங்கிறத மனசுல வச்சுட்டு தான் நாங்க பண்றோங்கிறத முதல்ல சொல்லல பின்னால தான் சொன்னாங்க ஒரு ஒரு மாச பீரியடோ அல்லது ரெண்டு மூணு வாரம் கழிச்சோ தான் சொன்னாங்க அதில் நல்ல வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார்கள் தான் முதல்ல சொன்ன அவ்வளவும் செல்லாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் புதுசு புதுசா காரணம் சொன்னாங்க ஆனா இன்னைக்கு அஃபிடேவிட்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆர்பிஐயோட கலந்து ஆலோசிச்சு தீர யோசித்து தான் யோசிச்சு தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் எடுத்த பிறகு இது செயல்படுத்தப்பட்டதுன்னு இன்னைக்கு சொல்றாங்க இது முழு பூசணிக்காய சோத்துல மறைக்கிற மாதிரி இது டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸும் வந்து எப்போ நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல யூபிஐ இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர்ல
பட் அந்த காரணத்தை வந்து பொருளாதாரம் சரிந்திருக்கிற கூடிய ஏன் சரிஞ்சிருக்குன்னு கேட்டா அந்த ரெண்டையும் சொல்லிட்டு இங்க நடந்தது எதையுமே நடக்காத மாதிரி சொல்றாங்க நீங்க பெட்டர்மெண்ட் சமூகத்தை அல்லது இதை எப்படி சொல்றீங்க ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் எக்கானமின்னு அரசு சொல்லுது அந்த ஃபார்மலைசேஷன் வந்து ஆர்கானிக்கா இருக்கணுமா போர்ஸ்டா இருக்கணுமா அவங்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி டிமானிட்டைசேஷன் மூலமாக ஃபார்மலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம் திட்டமிட்டோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்றாங்களே அஃபிடவிட்ல அது போர்ஸ்டு ஃபார்மலைசேஷன் போர்ஸ்ட் ஃபார்மலைசேஷன்ல ஒரு மேஜர் டிமாண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்களை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கிறீர்கள் அமைப்புகளை விட்டு முறையான பொருளாதார அமைப்புக்குள்ள அந்த சாதாரண மக்களை வச்சிருக்காம சிறு சிறு குறு பிசினஸ் பண்றவங்களையும் பெரும்பாலான தொழிலாளர்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த முறையான பொருளாதார அமைப்பை விட்டு வெளியில தள்ளுற வேலை தான் அதுல நடக்குது அப்படி இருக்கும்போது பர்ச்சேசிங் பவர் எப்படி இருக்கும் சந்தையில எல்லாரும் விளைவுகள் என்னன்னா பெட்டர்மெண்ட் பெட்டர் நல்ல பலன்களே கிடையாது ஒரு வேலை வேலையின்மை வேலை இழப்பு சம்பளம் குறைப்பு எப்ப வேணாலும் வெளியில் அனுப்புறதுக்கான ஒரு சூழல் அதாவது இதையெல்லாம் வந்து தெரிந்து இப்படித்தான் நடக்கும் தெரிஞ்சே செஞ்சு பாக்குறாங்கன்னா அல்லது முறையான விளைவுகளை பற்றி தெளிவு இல்லாமலே செய்து பாக்குறாங்கன்னா சிரமறுத்தல் வேந்தற்கு பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தமிழ்ல அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை தான் அதுல இருந்து வெளிப்படுது ரமேஷ் சேதுராமன் நன்கு அறிந்த பொருளாதார நிபுணர்களே ஒரு பேரலல் எக்கானமி ஒரு கேஷ் எக்கானமி இருக்கிறது தான் ஒரு ஒரு நாட்டிற்கு ஆரோக்கியமான பொருளாதாரத்திற்கு அவசியமானதுன்னு எல்லாம் பேசுறாங்க அது எப்படிங்கிறத விளக்குங்க குறிப்பாக இதுல கருப்பு பணத்தை மீட்பது அல்லது ஒழிப்பது கள்ளப்பணத்தை ஒழிப்பது இதெல்லாம் இதுல எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு நீங்க புள்ளி உரத்தோடு இருந்தால் சொல்லுங்க சரி இதுல வந்து பல விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இந்த நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு முதல்ல நான் ஒரு சிலத்துக்கு பதில் சொல்லிட்டு அதுல இருந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மொத விஷயம் லக்ஷ்மி அவர்கள் பேசும்போது வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அதாவது வந்து இது வந்து ஆர்கனைஸ்டு லூட்டு அப்படின்லாம் திரு மன்மோகன் சிங் காலகட்டத்தில் தான் யூபிஏ காலகட்டத்தில் தான் இன்னொரு மன்மோகன் சிங் ஒரு பேப்பர் ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணார் பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட் அப்படின்னா துரதிருஷ்டவசமாக பாஜக ஆட்சி காலத்தில் இன்னும் அது இருக்குங்கிறது ஒரு இது கருப்பு பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ஒழிக்கணும்னா முதல்ல அதை வெளிநாட்டில் இருந்து யார் பேருன்னே தெரியாம அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாக்குள்ள வரும் அது எப்படின்னாக்கா சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது வந்து யூபிஏ காலகட்டத்தையும் சேர்த்து அவங்க சொன்ன பீரியட்ல அதுல இருந்து வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த நாட்டிலிருந்து சென்ற கருப்பு பணம் சுவிஸ் வங்கியில் போடப்பட்டது மற்ற இந்த ஐலாண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து டாக்ஸ் ஹெவன்ஸ் சொல்லுவோம் அங்க எல்லாத்துலயும் வந்து பதுக்கப்பட்டது ஆனா அங்க பதுக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷனா நீங்க வருஷம் வருஷம் ஒரு பர்சன்ட் அதுக்கு பே பண்ணணும் ஓ சும்மா தானே இருக்கு பணம் வேற ஏற்கனவே கொள்ளடிச்ச பணம் அதுல வேற போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு முறையை கண்டுபிடிச்சாங்க ரொம்ப ஒரு சயின்டிபிக் முறை அதான் அறிவியல் ஊழல்ங்கிறது இதுதான் என்ன பண்ணாங்க இந்த அரசு தொடர்ந்து என்ன ஆமா இந்த அரசு தொடர்கிறது இருந்தது ஆமா நிக்கோலஸ் என்பவர் ஒரு அருமையான புத்தகம் அதே தலைப்பில் எழுதியிருக்கிறார் என்னுடைய கேள்வி அவர்கள் செய்தார்கள் என்றதற்காக நீங்க அப்படி இல்ல அது ஏன்னு சொல்றேன் அதுவும் சொல்றேன் ஏன்னா தவறு எங்க நடந்தாலும் சொல்லணும் பட் அதுல வந்து எப்படிங்கறத சரி செய்ய வேண்டியதற்கு காரணம் ஆனா இப்போ சரி செய்ய முடியலன்னா அதுக்கான காரணத்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் ஆராயணும் எப்படின்னாக்க பெருவாரியான பணம் இங்க உள்ள வருது முதலீடாக வருகிறது பல வகையில இது ரொட்டேட் செய்யப்படுது அப்போ அதுக்கப்புறம் நீங்க டீகப்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டக்குனு ஓவர் நைட் பண்ண முடியாது ஆனா இந்த அரசு பொறுமையாக இதை செய்திருக்க முடியும் டிமானிட்டைசேஷனை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டவங்க இதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்ல தாக்கம் இருந்திருக்கும் ஆனா ஆனா ஒரே நாள்ல பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் திகுடுகுடுன்னு விழுந்திருக்கும் ஏன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம சொல்லக்கூடியது இப்ப நான் இன்னைக்கு நேற்று இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிதி அமைச்சர் சொல்ல ப சிதம்பரம் எப்ப கேட்டாலும் எக்கானமி பிரச்சனையில இருக்குன்னு சொன்னா அவர் சொல்லுவார் டாக்ஸ் மா இது நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவார் அதே தான் இன்னைக்கும் சொல்றாங்கிறது வேற விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் பீரியட்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அதை ஜன்தன் அடுத்த லெவல்ல கொண்டு வந்து அதை வந்து ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க பாஜக இது நீங்க எந்த அரசுமே காங்கிரசையும் விடுங்க பாஜகவும் விடுங்க ஒரு வேலை மூன்றாவதாக வேற ஒரு அரசு வந்திருந்தாலும் இந்த டிமானிசேஷனையும் சரி இந்த ஜந்தன் ரிலேட்டட் விஷயங்களையும் சரி யாரா இருந்தாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்காக நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா உள்ள போனா அது இன்னொரு பெரிய விவாதத்துக்குள்ள போகணும் அது ஏன் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லணும் அதே சமயத்துல ஜென்ராமையா அவர்கள் சொன்னதுல ஒரு சரியான விஷயம் ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் எக
ப்ரிப்பேர்டாக தான் பண்ணணும் ஆர்பிஐ கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஐநூறு ரூபாய் பழைய ஐநூறு பழைய ஆயிரம் ரூபாயை நீக்குவதற்கு கொடுப்பதற்கு போதிய பணம் இல்லாததுனால தான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அடிக்க வேண்டியது அடுத்த கேள்வி லக்ஷ்மி அவர்கள் கேட்டதுல இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு எங்க இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கவலையப்படாதீங்க உங்க கட்சியில இருந்து ஆரம்பிச்சு பல தரப்பட்ட கட்சிகள் இதெல்லாம் வந்து எலெக்ஷனுக்காக எங்கெங்க வச்சிருக்காங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதனால அங்க இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒருவேளை பேங்குகள்லயே கூட ஏன்னா சொல்றோன்னா நிச்சயமா சாதாரண மக்களுக்கு புழக்கத்துக்கு இது வரலங்கிறதுக்கான காரணம் இன்னைக்கு ஏடிஎம்ல போனீங்கன்னா எந்த ஒரு ஏடிஎம்லயும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான நோட்டு கிடைக்காது ஏன்னா டெக்னிக்கலா சொன்னா ரீகால் பண்ணோங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாங்க ஆனா அது பேங்கோட ரிசர்வ் இதுல வந்து புல்லியன்லயோ இதுலயோ எங்கேயான இதுல வச்சிருக்காங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதற்கு முன்னதாக அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது விழுக்காடு பணம் திருப்பி வந்துருச்சு அரசு எதிர்பார்த்தது இருபது சதவீதமாவது அது முடக்கப்படும் எதிர்பார்த்து இருபது சதவீதம் தவறான ஒரு இதுதான் அசம்ஷன் தான் ஆனா இதுல நீங்க ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஜீரோ எரர் கவுண்டர் ஃபீட் அப்படின்னா நீங்க அசல் நோட்டுக்கும் கள்ள நோட்டுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரூபாய் நோட்டுகள் இந்தியாவிற்குள் புழக்கத்திற்குள் வந்தது அப்படின்னா அந்த வந்த நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நூறு சதவீதம் வந்து அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி சொச்சம் சதவீதம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் எவ்வளவு அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு கருப்பு பணம் வந்ததுன்னு தெரியாது எல்லாமே ஒரு எஸ்டிமேஷன் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரஃப் கால்குலேஷன்ல வேணா சொல்லலாமே ஒய்யா அது ரெண்டு பர்சன்ட்டும் சொல்லலாம் இருபது பர்சன்ட்டும் சொல்லலாம் பத்து பர்சன்ட்டும் சொல்லலாம் ஆனா அப்படி ஒரு இதுல வந்து நம்மளுடைய எக்கானமி ஒரு பிரச்சனைக்கு உள்ளானது அப்படிங்க ஏன்னா பல இடங்கள்ல காட்டப்பட்டது ஆதாரத்தோட ஒரே சீரியல் நம்பர்ல ரெண்டு நோட்டு நோட்டு இல்லையா இன்னைக்கு அது இல்லையா இல்ல இன்னைக்கும் அதே பிரச்சனை தான் சொல்றாங்க இப்ப வளர்ந்துட்டு வருதுன்னு சொல்றாங்க அப்போ அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நிச்சயமா பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் சரி ஆர்பிஐயும் சரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதை நடந்தீரமைப்பு <laughs> 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 குறைந்தான் <laughs> ஆனா அதே பிரச்சனை தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடிய மத்த எக்கானமிக்கும் இப்ப ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பாகிஸ்தானும் சொன்னேன் அப்படின்னாக்க ஏன் அவங்க வந்து அந்த சரிவுல இருந்து இன்னும் ஃபர்தர் கீழே போனாங்க நம்மளுடைய இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா பார்த்தோம்னா தவறுகள் இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்கு திரு ஜென்ரா முறைக்குள் கொண்டு வருவது என்பது ஏழை பணக்காரன் பிரிச்சு பேசணும் அப்படின்னா பணக்காரர்கள் எந்த வழியிலாவது தப்பி விடுகிறார்கள் தவறு செய்தாலும் கூட ஏழைகள் முறைக்குள் கொண்டு வரப்படுவதால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது போன்ற ஒரு விமர்சனத்தை நீங்க வச்சீங்க நான் உதாரணத்துக்கு கேட்கிறேன் இன்றைக்கு குறுங்கடன் நிறுவனங்கள் இக்விட்டாஸ் சூரியோதை போன்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கடன் தருகின்றன ஏதும் இல்லாதவர்களுக்கு நம்பி கடன் தருகின்றன இங்க அவர்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஒன்று பெர்சன்டேஜுக்கு வாங்கலைனா வெளியில் அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டிக்கு கடன் பெற்று அவர்கள் தவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை ஒரு முறைப்படுத்துவதன் வாயிலாக அவர்களுக்கு பணம் போய் சேர்கிறது கடன் போய் சேர்கிறது வியாபாரம் நடக்கிறது அவர்கள் வரி கட்டும் அளவிற்கு வந்தால் அவர்களே மகிழ்ச்சித்தான் போகிறார்கள் அந்த வரியை அரசாங்கத்தில் கொஞ்சம் தான் கட்டப் போறாங்க இல்ல கந்துவட்டிக்காரங்களுக்கு ஏராளமாக கட்டப் போகிறார்கள் அவர்கள் வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்தால் என்ன வங்கி வரி கட்டினால் தான் என்ன முறைப்படுத்தப்பட்டால் நல்லது தானே திரு ஜென்ராம் நான் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு பதில் சாதாரண மக்களை கண்காணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்விதான் எனக்கு முதல்ல வருது அவங்க வந்து கண்காணிப்பா பாக்குறீங்க என்று கேட்கிறேன் அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் வந்து அவங்களுக்கு பெருமளவு நீங்க எவ்வளவு முறைப்படுத்தினாலும் பொருளாதார அமைப்பை எவ்வளவு முறைப்படுத்தினாலும் நம்ம சமூக அமைப்புல சாதாரண மக்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் வந்து அவ்வளவு எளிதாக கிடைப்பது இல்லை நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வசதியும் வாய்ப்பும் வந்து சாதாரண மன சாதாரண மனிதர்களுக்கு சிறு சிறு வியாபாரிகளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதனால தான் அவங்க வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வெளியில கடன் வாங்குவதற்கு போறாங்க கந்துவட்டிக்காரங்கள் உட்பட பல்வேறு இடங்கள்ல கடன் வாங்க அவங்க போவதற்கு காரணமே நிறுவனங்களிடம் அதாவது வங்கிகளிடம் இருந்து அவங்களுக்கு கடன் கிடைக்காம போறது தான் இப்ப அவங்களை முறைக்குள்ள கொண்டு வர்றாங்க அதற்குரிய வங்கி அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி தர்றாங்க கடன் கொடுக்குறாங்க 
அவங்க கிட்ட இல்லாதது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து செக்யூரிட்டியாக கேட்டீங்கன்னா அல்லது அவர்களால் கொடுக்க முடியாத விஷயங்களை வந்து நீங்க நிபந்தனைகளாக வச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நிச்சயம் அது நசுக்கப்படுதல் தான் அப்படி நடக்கிறதா என்பதும் கேள்வி ஆனா இதே மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பெரு நிறுவனங்களுக்கு நடக்குதா பெரு நிறுவனங்களை நம்ம அமைப்பு வந்து பொருளாதார அமைப்பு கண்காணிக்குதா அவங்களுடைய வாராக்கடன்கள் எப்படி கடைசியில எங்க வந்து நிற்குது பட்ஜெட்ல வந்து எல்லாத்தையும் தள்ளுபடி செய்யற நிலைமையில தான் வந்து நிற்குது அல்லது ஏமாற்றுபவர்கள் ரொம்ப சேஃபா எங்கேயாவது வெளிநாட்டுல போய் செட்டில் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சூழலுக்கு தான் போய் நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி எந்த வசதிகளும் வாய்ப்பும் இங்க கிடையாது இல்லை இவங்களுக்கு கிடையாது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு அது தவிர இந்த கள்ளப்பணம் ஃபேக் நோட்ஸை பத்தியும் பேசினாங்கல்ல ஃபேக் நோட்ஸ்லயும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆறு புள்ளி மூணு ரெண்டு லட்சம் நோட்டு இருந்திருக்கு அவங்க பிடிச்சதே பிடிச்சதே அதே இது அடுத்த நாலு வருஷங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஆப்டர் டிமானிசேஷன் வெவ்வேறு கட்டத்தில் பதினெட்டு புள்ளி எட்டு எட்டு ஏழு லட்சம் நோட்டுகளை பிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ புதுசு புதுசா அதுக்கப்புறமும் வருது ஆக நாங்க துல்லியமான தாக்குதல் நடத்திட்டோம் அப்படின்னு கிளைம் பண்ண மாதிரி எதுவுமே நடக்கல ஃபேக் நோட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வரத்தான் செய்யுது இப்ப வருதுன்னு அது வங்கியில டெபாசிட் பண்ண வரும்போது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமும் பிடிச்சிருக்காங்க தனியாக நீங்க ரைட் பண்ணி எங்கேயும் பிடிக்கல எங்கேயோ டெபாசிட் பண்ணும் போது எங்கேயோ பண பரிவர்த்தனை செய்யும் போது பிடிபட்டு அந்த மாதிரி ஃபுல்லா அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து எங்கிருந்து கிடைச்சது அந்த நோட்டு வால் பிடிச்சு போகும்போது மொத்தமாக கிடைக்குது அப்படி வந்த இவ்வளவு ஒரு எழுபத்தஞ்சு சொல்றது அந்த மாதிரி நண்பர் வந்து ஒரு டுவெண்டி எயிட்டின் ஒரு பெர்சன்டேஜ் சொன்னாரு அது ரொம்ப டேஞ்சரஸான பெர்சன்டேஜ் அதற்கு இந்திய அரசியல் சூழல்ல அதற்கான பொருளே வேற அதனால பொருளாதாரம் குறித்து பேசும்போது வேற ஏதாவது அதுக்கு பக்கத்துல ஒன்றரை குறைச்சி ஒன்றரை கூட்டியாவது பத்தொன்பது எண்பத்தி ஒன்னு பேசுறது நல்லதுன்னு தோணுது அவர் சொல்லும் போது நம்ம இப்போ ஒரு விஷயங்கள் பார்க்கணும் ஜென் சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருக்காங்க தெரியாதுன்னு இப்போ நீங்க ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் சூரியதேவ் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் இருக்காங்க ஈக்விட்டாஸ் ஜனா ஏயு ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் நிறைய ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் இருக்கு நீங்க அங்கே போனீங்கன்னா என்ஜிஓ கட்டமைப்பு வழியாக உங்களால லோன் ஈஸியாக வாங்க முடியற அளவுல தான் எனக்கு இருக்கு இப்போ அவங்க கால் இன்க்ளூசிவ் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அந்த இன்க்ளூசிவ் ஃபைனான்ஸ்ல நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க எந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்கோட பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது பர்சன்ட் அவங்க லென்ட் பண்றது இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் தான் பண்றாங்க இது இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க லென்ட் பண்றாங்க ஸோ இப்போ இவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு வியாபாரம் பண்றாங்க ஒரு காய்கறி வச்சிருக்காங்க ஒரு இஸ்திரி பண்றாங்க ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாம் வெளில கடன் வாங்கணும்னா அவங்க கேரண்டி எதுவும் இப்போ என்ஜிஓ ஏன் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா கேரண்டியே இல்லை உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு பேர் ஒரு குழு இருந்தா குழுவா தான் போய் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் தான் அரசின் முதன்மை நோக்கம் அவங்க ஒரு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அல்லது அவங்க வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தணும் ரெண்டுமே ஒரு ஒரு செயல் செஞ்சு அதோட எஃபெக்ட் சைடு எஃபெக்ட் இருக்க தானே செய்யணும் ஏன்னா இந்தியா போன்ற ஒரு நாடுகள்ல முறைசாரா பொருளாதாரம் ஒரு பக்கத்தில் நன்றாக தழைத்தால்தான் ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம் தொடர்ந்து தக்க வைக்கப்படும் பாதுகாக்கப்படும் எனவே இப்படி ஒரு எக்கானமி இருந்துகிட்டே இருக்க வைக்கணும்னு சொல்றாங்களே அது சரியா தவறா இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பில் நம்ம பார்க்க முடியாது பேரலல் எக்கனாமியா உங்களால எலிமினேட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அது இட் இஸ் நாட் கோயிங் நம்ம இந்தியால இது இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் நடக்கும் பத்து வருஷம் நடக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் நடக்கும் எதுவும் சொல்ல முடியாது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லை நம்மளே கடையில் போனா பில் இருக்கா பில் இல்லாம ஏதாவது கிடைக்குமா இப்படி ஒரு தனி மனிதன் கேட்கும் போது பிளாக் மணி டெய்லிக்கு உருவாயின் தானே இருக்கு இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாங்க ஒரு கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் வீட்டில் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் விடுது பிளைவுட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு அவர் உடனே கேட்கிறாரு ஜிஎஸ்டி வேணுமா வித்வட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு வித்வட் ஜி வித்வட் ஜிஎஸ்டி கூட கிடைக்கும் சார் என்ன நல்ல பிராண்ட் கிடையாது நல்ல பிராண்டே வித்வட் ஜிஎஸ்டி கிடைக்கும் அப்போ நல்ல பிராண்ட் வித்வட் ஜிஎஸ்டி கிடைக்குதுன்னா சிஸ்டம்ல இன்னும் அந்த ஒரு பேரல் எக்கானம் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களா நம்ம பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தர அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காரு திருடனாய் பார்த்து திருடனாய் பார்த்து இருந்தவட்டால் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் அதிகரிப்பு வரி ஏய்ப்பு தடுப்பு இதுல எல்லாம் என்ன நிலை இல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி லட்சம்
சம்பளம் வாங்குறவங்கெல்லாம் மாட்டுவாங்க மற்றவர்கள் நிலை என்ன என்பது ஜிஎஸ்டி மூலமாக வருவாய் வருதா வருது ஆனா கார்பரேஷன் டாக்ஸஸ் கடுமையாக குறைச்சிங்களே அதனுடைய அது எந்த எந்த தேவையின் அடிப்படையில கார்பரேஷன் டாக்ஸஸ் குறைக்கிறீங்க அதுல வர வேண்டிய வருவாய் எல்லாம் போகுது இல்ல அப்போ சாதாரண மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல கராராக ஜிஎஸ்டி வருது பெரிய நிறுவனங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்திலையும் நீங்க வந்து வரி சலுகைன்னு ஒரு பெயர்ல வர வேண்டிய பணத்தை பெறாமல் போகிறீர்கள் இதோடு லக்ஷ்மியின் குறுக்கே டைம் நான் சேர்த்துக் கொள்கிறேன் லக்ஷ்மி சொல்லுங்க ஜென்ராம் சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா தான் நம்ம வந்து எக்கானமிய ஃபார்முலைஸ் பண்ணணுமா அந்த அந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் எண்ணிக்கை வந்து கூடியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு கிளைம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் டிமானிட்டைசேஷன் சொல்றாங்க நான் சொல்வேன் அந்த ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்தது ரெண்டாவது இயற்கையே கொடுத்த ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் விச் இஸ் பேண்டமிக் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க சொல்ற அந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸ் வந்து இன்னும் கூடிச்சு அதுக்காக நம்ம என்ன இந்த மாதிரி ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க முடியுமா நம்ம ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் வந்து இந்த டாக்ஸேஷன் அப்படிங்கறோட அடிப்படைய புரிஞ்சுக்கணும் சி நிறைய பண பரிவர்த்தனை நடக்கணும் பண பரிவர்த்தனை நடந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் பொருளாதாரம் வளருதுன்னு அர்த்தம் அதாவது மக்களுக்கு தேவை இருக்கு உற்பத்தி அதனால வந்து பெருகுது உற்பத்தி பண்றாங்க அவங்க வந்து மக்கள் தேவையானதை வாங்குறாங்க அதனால அவங்க வந்து திஸ் இஸ் வாட் குட் எக்கானமி நிறைய இதுதான் வந்து ஜிடிபி வந்து இதுதான் இண்டிகேட் பண்ணுது டாக்ஸ்ங்கிறது என்ன இதுல ஒரு பகுதிய அரசாங்கம் வந்து வரியா வாங்கிக்குது எதுக்கு அது அத அந்த வரிய வரி பணத்தை வைத்து அது மக்களுக்கு தேவையான வசதிகளை பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இந்த டாக்ஸ் இந்த டாக்ஸே மக்களோட இந்த இந்த பண புழக்கத்தையும் மக்கள் வந்து பண்ற இந்த டிரான்சாக்சன்ஸையும் முடக்க போகுது அவங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை இழுத்து இழுத்து மூடுற நிலைமைக்கு அங்க இருக்கிறவங்கெல்லாம் அடுத்த நாள் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத போயிருவாங்க வேலை வாய்ப்பு வந்து அந்த செக்டரால முன்ன மாதிரி கொடுக்க முடியல அதனால அந்த அந்த ஹோல் செக்டரே முடங்கி கிடக்கு எம்எஸ்எம்இ வந்து அன்னைக்கு படுத்ததுதான் இன்னும் தலை தூக்கி அவங்களால ஒன்னும் செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு நியாயமான ஒரு விஷயமா அத வந்து அதுதான் ஒரு டாக்ஸ் இதுதான் டாக்ஸ் ஸ்டேஷன் கிடையாது இது டாக்ஸ் டெரரிசம் அப்படின்னு இவ பிஜேபி தலைவர் ஒருத்தர் தான் இந்த வார்த்தையை காயின் பண்ணாரு அது அவர் சொன்ன வார்த்தையை தான் நாங்க யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து டாக்ஸ் டெரரிசம் திஸ் இஸ் நாட் டாக்ஸேஷன் இன்னொன்னு நம்ம இன்னும் ஒரு புள்ளி விவரம் என்கிட்ட இருக்கு அதை ஷேர் பண்ணணும் இவங்க வந்து இந்த பல காரணங்கள் கற்பித்தார்கள் இல்லையா அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வாஸ் டெரர் பண்டிங்க வந்து கர்வ் பண்ணிட்டோம் இந்த டிமானிட்டைசேஷன்னால அப்படின்னு இவங்க கிளைம் பண்ணாங்க ஆனா டேட்டா பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் ரீசெண்டா அரசாங்கம் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல இந்த கவுண்டர் டெரரிசம் கமிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புள்ளி விவரமும் சமர்ப்பித்திருக்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஜம்மு காஷ்மீர்ல இந்த டெரர் கேம்ப்ஸ் வந்து நூத்தி ஐம்பது டெரர் கேம்ப்ஸ் இருந்துதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் மாசம் இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டெரர் கேம்ப் இருக்கா சோ எங்க டெரர் பண்டிங் கட் ஆயிருச்சுன்னு நாங்க ஆனா டெரர் கேம்ப்ஸ் வந்து கூடிட்டே ஒரு நோடு இந்த கேட்டு சொல்றேன் சார் அதுவும் போச்சுன்றாங்களே இல்ல இல்ல இப்போ தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நீங்க பாருங்க பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட பல நிகழ்வுகள்ல முன்னாடி நடந்த அளவுக்கு எவ்வளவு டெரரிஸ்ட் ஆக்டி டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி விட்டுருங்க இன்னைக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரே எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கல்லெறிதல் சம்பவத்துல இருந்து எவ்வளவு அளவுக்கு அதிகமா இருக்கா குறைஞ்சிருக்காங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வி அதுவும் கடந்த ஒரு ஆறு மாசம் எடுத்துங்க ஒரு வருஷம் எடுத்துங்க அதுல இந்த மாதிரி எவ்வளவு நடந்திருக்கு அப்போ அது ஒரு ப்ரூஃப் அதனால டெரரிசம் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து நிறைய இருக்கு நீங்க எவ்வளவுதான் முடக்கினா கூட எஃப்சிஆர் இந்த மாதிரி பல விஷயத்த வந்து அரசு கெடுபிடிகளை காட்டுகிறது ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்யறதுக்காக கொண்டு வரோம்னு பணத்தை சொல்லிட்டு அதை வந்து பல வழிகளில் வந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்து இந்த தேசத்திற்கு எதிரான செயல்களை செய்யறது அப்படிங்கிறது இவங்க யாரும் நோக்கத்தை குறை சொல்லவே இல்லை இல்ல 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 நான் சொல்றேன் சொல்றேன் அது வந்து நடந்திருக்காங்கிற கேள்வி கேட்கறேன் நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்க டெரரிஸ் கேம்ப் நம்பர்ஸ் சொல்றீங்க அப்ப அதை ட்ராக் பண்ண முடியறது அரசுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கிறதும் அது என்ன பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இன்று நடக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் என்ன 
கடந்த காலங்களில் நடந்த நிகழ்வுகள் இதுவரை நடந்து கொண்டிருக்கிறதாங்கிறது தான் கேள்வி கல்லீரல் சம்பவத்தை இந்த ஆரம்பிச்சு கலவரங்கள் ஆரம்பிச்சு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கிறதாங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி ஒரு அதே மாதிரி ரெண்டாவது விஷயம் இருங்க லட்சுமி நீங்க சொல்லுங்க இருங்க வர அதான் சொல்றேனே இப்போ கடந்த ரொம்ப ரீசன்ட் காலங்கள்ல நடந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் தான் நம்ம நேரா காஷ்மீருக்கு தான் போயிடுவோம் இந்த மாதிரியான நடந்தது இத்தனை கல்லெறிதல் சம்பவம் இத்தனை துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் இத்தனை குண்டெறிதல் சம்பவம் எத்தனை நடந்ததுன்னு நீங்க சொல்லுங்க ஆறு மாசத்துல ஒன் இயர்ல நீங்க நம்பர்ஸ் கடங்க கடந்த வருடம் நடந்ததுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வருடம் நடந்ததுக்கும் இந்த வருடம் நடந்ததுக்கான இப்ப நம்ம நம்பர்ல இருக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்ல இருநூற்றி எண்பது கேம்புகள்னா அந்த கேம்புகள் ஒவ்வொன்றும் வைப்பதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் அது இருக்கும் அது வெளி ஏதாவது எப்படின்னாக்க எல்லை தாண்டி வராங்க நீங்க பார்டர்னு சொன்னாங்க உள்ளுக்குள்ளேயா வெளியிலையான்னு சொல்ல உள்ள நாட்டுக்குள்ள நடந்தனா யாரும் விட போறது இல்ல அது எல்லை தாண்டிய இடத்துல நடக்குதுன்னு நம்ம எல்லைக்குள்ள நடக்குது இருங்க இருங்க வர நம்ம எல்லைக்குள்ள நடக்குதுன்னா அரசு கண் மூடி வேடிக்கை பாக்குதுன்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க விச் இஸ் அ ராங் திங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்படி நடக்க விடுனாக்க ஹோம் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் இதுன்னு நம்ம சொல்ல வரோம் அப்போ அத சும்மா கண் மூடி அரசு பாக்குது அப்படிங்கிற அளவுல நம்ம சொல்றோம் விச் இஸ் ராங் ஃபேக்ட் நான் சொல்ல வரேன் இருநூத்தி இருபதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க அப்ப இருநூத்தி இருபது எங்க இருக்கு நம்பர் தெரியுதுன்னு அது எங்க நடக்குதுன்னு தெரியும் எங்க நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சாக்க அப்ப வந்து ஹோம் மினிஸ்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஹோம் மினிஸ்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்க சும்மா கை கட்டி வேடிக்கை பாக்குறாங்க செயலற்ற இதுங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் அப்ப கிடையாது அப்ப அதே தான் பண்ணாங்களா அவங்களோட ஆட்சி காலத்துல இன்னொன்னு விஷயம் டாக்ஸ் டெரரிசம் பத்தி சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் அந்த டாக்ஸ் டெரரிசம் ஆரம்பிச்சவரே வந்து முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் தான் வரி மேல வரி போட்டு பாதி மக்களை வரி குதிரை ஆக்கினாங்க அதையே கண்டினியூ பண்றாங்க இன்னொரு குற்றச்சாட்டு இப்போ அது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கும் அப்போ டாக்ஸ் நம்ம டெரரிசம் எப்ப இருந்து இருக்கு செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்ல நம்ம நைன்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை வருமானம் இருக்கவங்க நைன்டி செவன் பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அப்போ டாக்ஸ் டெரரிசம் எந்த பீரியட்ல இருந்தே கண்டினியூ ஆயிருக்கா இல்ல இப்ப மாறி இருக்கா நம்ம அதையும் பாக்கணும் இல்ல இல்ல அது ஒண்ணு ரெண்டாவது கருப்பு பண ஒழிப்பு ஒரு <laughs> 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 இன்னொன்று டாக்ஸ் பிராக்கெட்டில் அதிகமான பொருட்களை நம்ம சேர்க்கிறோம் ஒரு சிலதுக்கு டாக்ஸ் பிராக்கெட்டாக உயர்த்துறோம் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டாக திரும்பவும் நம்ம எல்லாத்தையும் செக்மெண்ட் வைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்பர்ஸை ரொம்ப பேசாமல் நான் குறைக்கிறதுக்கான காரணம் பொறும் பொதுமக்கள் சாமானியர்கள் இவ்வளோ நேரம் விவாதிச்சிருக்கோம் இந்த தலைப்புகளில் காங்கிரீட்டாக ஜெயிச்சிருக்கோங்க புள்ளி உரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா கூட அதான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட போதும் டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றம் அதிகரிச்சிருக்குதா இந்த இல்லை டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றம் உலகிலேயே அதிகமான டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றம்ங்கிறது இந்தியாவில் நினைக்கிறது அதிகரிச்சிருக்குது ஆமா அதிகரிச்சிருக்கிறது ரொம்ப அதிக அளவில் அதாவது வந்து சைனா அதிகமாக இருந்தது அதையும் பின்னுக்கு தள்ளி நம்மளது உயர் அதே நேரம் அதனால் கிடைத்த பலன் என்னங்கிறது ஒரு வரையில் அதாவது என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னாக்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஐயா அவர்கள் சொல்லும் போது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னார் முன்னாடியே நம்ம கிரெடிட் கார்டு செக்கு இருந்ததுன்னு சரிங்க செக்குனாக்க நீங்க எங்க போய் யூஸ் பண்ண முடியும் கிரெடிட் கார்டுனா இன்னும் எங்க போய் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிற கேள்வி இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது நீங்களோ நானும் இப்போ இந்த இடத்துல உட்காந்து நம்ம பண பரிமாற்றத்தை பண்ண முடியும் உங்களுக்காக ஒரு கிரெடிட் கார்டு மிஷின் தேவையில்லை நம்ம நம்ம ரெண்டு நான் செக்க கொடுத்து நீங்க செக்கு போய் பேங்க் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஒன்னு ரெண்டாவது பத்து ரூபாய்க்கு நீங்க செக் எழுதியிருக்கீங்களா இல்லைன்னா கிரெடிட் கார்டுல நீங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு நீங்க கிரெடிட் கார்டு ஸ்வைப் பண்ணிருக்கீங
இன்னைக்கு இந்த இதில் வந்து மொபைல் வேலட்டை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் அஞ்சு ரூபாயும் பத்து ரூபாய்க்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண பயன்படுத்த எழுதின்ற நிலைமைக்கு வந்து எழுது மட்டும் இந்த மக்கள் பயன்படுத்தால முறைப்படுத்தப்படுகின்றதா <laughs> 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 இது டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் அதிகமா இருக்குன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ஸ்மார்ட் போன் உபயோக உபயோகம் வந்து இன்னும் பரவலாக்கப்பட்டிருக்கு அதே ஐயே ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இன்டர்நெட் வந்து இன்னும் லட்சுமி அதை ஊக்குவிப்பதன் மூலமாக ஊக்குவிப்பதன் மூலமாக ஒரு ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்காங்க வரையறைக்குள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது பின்னாடி நன்மை சேர்க்குமே நாளை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்தாலுமே இது நன்மை தானே சேர்க்க போகிறது எல்லோருக்கும் வங்கி கணக்கு என்பதும் தப்புன்னு சொன்னாங்களா டிஜிட்டைசேஷன் ரைட் தாங்க இந்த யூபிஐ கொண்டு வந்ததெல்லாம் கரெக்ட் அதுக்கு அடித்தளம் போட்டதே வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தானே ஆதார் கொண்டு வந்தாங்க யூபிஐ கொண்டு வந்ததெல்லாம் அடித்தளம் போட்டதே காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இது தப்புன்னா யாரும் சொல்லு இது டிமானிட்டைசேஷன் நாளையா இத வந்து டிமானிட்டைசேஷனோட விளைவு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இது அப்படி அப்படி பார்த்தா ஜென்ரான் சார் சொன்ன போது மாதிரி பேண்டமிக் அப்புறம் அதாவது கொரோனா காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் இது வந்து கூடி இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு கேஷ்லெஸ் கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் வந்து அப்ப இன்னும் அதோட தேவை இன்னும் ஜாஸ்தியா இருந்தது அதுக்காக கொரோனாவோட பாசிட்டிவ் அப்படின்னு இதை சொல்ல முடியுமா அதுக்காக அதை பண்ணுவாங்க அதோட அதோட நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கிற பொழுது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக அந்த 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 மாதிரி ஒரு டிசிஷனை எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது தான் கேள்வி அது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்கானிக்கா ஒருத்தனைக்கும் <laughs> நீங்க சொல்லக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருந்தது லட்சுமி இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி லட்சுமி ஒரே ஒரு கேள்வி வரி உயர்வுன்ற ஒன்றை சொல்றாங்களே அது வெற்றி தானா வரி உயர்வு பிகாஸ் ஆஃப் டிமானிட்டைசேஷனா ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த டிமானிட்டைசேஷன் மட்டும் அல்ல என்று அதனுடைய நோக்கம் பல அதனுள் ஒன்று இது அதனால் என்னென்ன நன்மைகளை அடைந்திருக்கிறோம் இந்த காரணங்களுக்காக நாங்க இதை அமல்படுத்தினோம்னு கோர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க என்றால் ஒரு வகையில் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களா என்பதுதான் கேள்வி வருமான வரி பத்தின விஷயத்தில் வரிசை அவங்களோட அந்த கிளைம்ஸ் எல்லாம் தவறுன்னு சொல்லியாச்சு சார் இவங்க என்ன சொன்னாங்க கேஷே இருக்காதுன்னாங்க கேஷ் எவ்வளவு புழக்கத்துல இருக்கு அது எப்படி எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் உயர்ந்து இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியாச்சு பிளாக் மணி இருக்காது அப்படின்னாங்க சுவிஸ் பேங்க்ல எப்படி வந்து சுவிஸ் பேங்க்ல பணம் இருக்குங்கிறது ஒண்ணு அது பிளாக் மணியாங்கிறது இன்னொன்னு அதை நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் அதாவது நம்ம மக்களை வந்து தவறாக குழப்பக்கூடாது சுவிஸ் பேங்க்ல இருக்கிற அத்தனையுமே பிளாக் மணின்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா இருங்க இருந்ததே அதுக்குதான் இன்னைக்கு வந்து சுவிஸ் பேங்க் கிட்ட நீங்க முறைப்படி பணத்தை யார் யார் கிட்ட என்னென்ன இருக்குங்கிறதோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் இருந்து எல்லாத்தையும் அரசு வாங்க முடியும் ஆனால் அப்ப என்ன நடந்தது அதை நீங்க பண்ண முடியாது ஆனா ஐசிஐஜே வந்து அந்த இத லீக்க வந்து எடுத்து விட்டாங்க யார் யார் எவ்வளவு பணம் இருந்தது அதுக்கெல்லாம் கணக்கு இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணும்போது முக்காவாசி பேருக்கு அது இல்லங்கிறது தெரிஞ்சது அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அது கருப்பு பணம் தொடர்பான ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து மாமியார் உடைத்தால் மண்குடம் கிடையாது <laughs> 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 தொடங்கி கர்நாடகால இந்த தீபாவளிக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு கொடுத்த கிப்ட்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய் கேஷா கொடுத்தது வரைக்கும் கரப்சனை ஒழிப்பதற்கு அரசியல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உண்மையான அக்கறை இல்லைங்கிறது ஒண்ணு அது போக இன்னைக்கு ஹிந்துல நினைக்கிறேன் ஒரு எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸ் பத்தி ஒரு இது வந்திருக்கு 
ஒரு புள்ளி விவரம் வந்திருக்குது எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மூன்று வருடங்கள்ல பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும் நாலாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி வந்திருக்கு அது தவிர இன்னொரு பர்டிகுலர் என்னன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அன்னோன் சோர்சஸ் முகம் தெரியாத நபர்களிடம் இருந்து வாங்கின பணம் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக மக்களிடத்திலேருந்து வசூல் பண்ண படம் அப்படின்னா அது எதை வந்து அங்க ரூட் பண்றாங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அது வந்து முதலீட்டு விஷயத்திலேயே பெரிய அளவிலான முதலீட்டு விஷயத்திலேயே காங்கிரஸ் தான் அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியே தந்ததுன்னு ரமேஷ் சொன்னார் அதனால அவர்களை பத்தி பேசுறோம் மற்றபடி பாரதிய ஜனதா கட்சியை குறை சொல்லுங்களுக்கு ஒரு <laughs> பார்க்கும்பொழுது நோக்கத்திற்காக தொடங்கப்பட்டது நோக்கத்தில் நீங்கள் யாரும் குறை காணவில்லை அது விளைவுகள் கிடைத்திருக்கின்றன என்றால் பெருத்த கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஆனாலும் அந்த நோக்கத்தின் மேல் அவர்கள் இருவரும் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள் நீங்கள் விளைவுகள் நேரப்போவதில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்திப்பிரிவு பொறுத்தொள்ள வேண்டும் சற்று நேரம் கூடுதலாக எடுத்துக்கொண்டோம் உங்கள் வருகைக்கு நஞ்சார்ந்த நன்றி மற்றும் ஒரு நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீண்டும் சந்திக்கலாம் வணக்கம் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்